Вечер вы смотрите и слушаете YouTube канал Живой Гвоздь. У микрофона Лиза Никина и в эфире программа Цена вопроса с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, добрый вечер. Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели. Рад снова быть у вас в гостях. Ну что? Да какой вы гость? Ну что вы, честное слово. Ну вы хорошо. Здесь рад, 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 что вы пришли ко мне в гости. Брикс. Брикс. Блямс. Блямс. Нет, ну хорош, хорошее, хорошее мероприятие. Большой праздник. Все флаги в гости к нам. Владимир Путин доволен. 30, сколько там стран, лидеров приехали, уважили человека. Что показало, что, э, вот, ну, собственно говоря, лишний раз продемонстрировало, что э, такое недовольство или осуждение российской агрессии, оно не является э, всеобщим, э, помимо того, что большое количество стран, в том числе и с крупными экономиками, э, не присоединились к политическим санкциям в отношении России, не присоединились к экономическим санкциям в отношении России. Ну, в общем, они и не захотели загонять Путина в политическую изоляцию, а сказали, ну, что, раз приглашаешь, ну, на хлеб, соль, на блины с икрой, на цыган с медведями, ну, на водку, лодку и молотку, готовы к вам в Казань приехать. И приехали. И я думаю, что достаточно хорошо провели время. Ну, собственно говоря, на этом, наверное, можно закончить, ну, потому что всерьез... Не, ну, можно, конечно, всерьез проанализировать вот эту 46-страничную декларацию, где практически весь текст стоит из того, что мы за все хорошее, против всего плохого, и вообще мы за то, чтобы на Земле было счастье всеобщее и благоденствие. Нет особого осуждения Америки и зловредного Запада, нет никакого осуждения ненавистного доллара и недружественных стран. Наоборот, сказано, что современная финансовая система, построенная вокруг Международного валютного фонда, она является правильной, устойчивой, надежной и пусть дальше существует. Вот. Ну, собственно говоря, и все. Для, с точки зрения участников форума, я думаю, что было такой очень приятной неожиданностью сообщение о том, что карточки, выпущенные их банками, на территории Российской Федерации работать не будут, что вести нужно с собой наличные доллары и евро, и никакие китайские юани – Арабские дирхамы, турецкие лиры приниматься банками не будут. Вот, обещание наладить какую-то платежную систему для международных карточек, для, специально для форума, провалилось. Ну, Что-то там киски заело и не сработало. Ну вот, наверное, и все. Да, и это, это не должно никого всерьез удивлять, потому что БРИКС – это такая очень, как бы, это же даже не организация, это некое объединение, клуб по интересам. Клуб людей, которых не взяли в большой клуб, в семерку, о чем прямо сказал на этой неделе министр иностранных дел Индии. Ну, мы хотели вступить в большую семерку, но нас туда не пригласили, ну, поэтому мы создали свой клуб. Ну, хорошо создали, создали. Любые клубы имеют право на существование. Тем более, что для того, чтобы вступить в семерку, недостаточно быть крупной экономикой. Нужно еще и быть демократией западного типа, где защищаются права человека, где уважаются права человека и гражданина. Вот. Ну, никаких особых требований при вступлении к, в БРИКС к странам не предъявляется. Ну, ну, а почему не вступить, если можно? Почему не приехать в гости? Почему не поучаствовать? Ну, собственно говоря, вот такое вот, ну как, с одной стороны, праздничное, радостное, мощное международное мероприятие, что, а чего, что, чего не надо скрывать, ну, потому что не часто в современном мире увидишь когда э, руководители крупнейших стран, э, не знаю, там, России, Бразилии, Китая, Индии, э, вот, Саудовской Аравии, да, вот, собираются все вместе в одной точке. Э, вот, например, в Бразилии будет <coughs> встреча двадцатки, так Владимир Путин туда не полетит, боится, страшно. Э, вот, там же нужно будет через какое-нибудь зловредное американское воздушное пространство пролетать. Э, глядишь, это самое, что-нибудь случится с самолетом. Или, не дай бог, в Бразилии решат выполнить решение Международного уголовного суда. Вот. Поэтому, да, такой вот большой международный праздник. Все, кому нужно попросить денег, знают, к кому обращаться. Конечно, не к Путину, а к товарищу Си. Все, кому нужна поддержка в осуждении агрессивного американского империализма, ну, например, как президенту Венесуэлы Мадуро, тоже знают, к кому обращаться. К товарищу Путину, потому что товарищ Си здесь не помощник. 
Все, кто хотят, ну не знаю, просто, что называется, пообщаться, узнать, как можно жить и туда, и сюда, на обе стороны, ну, общаются с премьер-министром Индии Моди, который, что называется, умеет лавировать между струйками дождя. Поэтому, да, такое вот, ну, опять я повторюсь, мощное, красивое, радостное мероприятие, которое ничем, кроме того, что вот 46-страничная декларация принята, не отметится. А я вот читала аналитику, что это мероприятие показывает, что Россия, несмотря на все усилия Запада, не в изоляции, и друзей у нее достаточно, и он даже Антонио Гутериш в гости летал. И вот вы стараетесь, стараетесь сделать вид, что Россия изгой, а Россия-то не изгой, Путин выиграл. Лиз, ну я же то же самое сказал, да, что международная изоляция Путина провалилась, так же, как экономическая изоляция России провалилась. Но это не означает, что у Путина какие-то такие мощные друзья, которые готовы защищать его интересы. Ведь если вы посмотрите на эту декларацию, то в ней не найдете ни одного слова поддержки тех вот мощных тезисов, которые озвучил Владимир Путин, который говорил, что вот, а надо бороться со зловредным долларом, а надо менять архитектуру международной финансовой системы, а надо перестраивать международный порядок. Там ничего этого нет, да, поэтому я повторю, да, приехать в гости на хороший, большой, веселый праздник, где можно пообщаться с товарищем Си и с господином Моди, ну почему не приехать, если, тем более, что э, хозяева организатора оплачивают все местные расходы, вот, но назвать, назвать приехавших друзьями Путина я точно не готов. Как вот вы критически относитесь к друзьям Владимира Владимировича? Тут вопрос от нашего подписчика, я хочу его озвучить, а потом уже дальше пойти. Сергей спрашивает, смотрели ли вы продолжение расследования Каца в лице Заякина, увидели ли вы там что нового, неожиданного, как вам в целом вся эта история, учитывая вашу многолетнюю работу с Навальным? Я не знаю, что за раз продолжение расследования в лице Заякина, я, видимо, пропустила, но, может быть, вы знаете. Ну, я, да, я посмотрел этот ролик, ничего э, принципиально нового я там не увидел. Есть, я бы сказал, гораздо более интересное, более глубокое расследование Павла Колмановского, аудитора. Вот. Но факт остается фактом, что и Колмановский, и Заякин подтвердили, что деньги из пробизнес-банка неожиданным образом исчезли. Нет, точнее говоря, исчезли и неожиданным образом образовались на счетах руководителей, менеджеров и владельцев этого банка. Вот. Дальше можно обсуждать, насколько глубоко в эту тему нужно залезать. Вот. Павел Колмановский считает, что почему-то нужно постро... восстановить весь баланс и разобраться вообще до да, каждой последней операции, транзакции, которая осуществлялась в банке. Заекин более эмоционально говорит на эту тему. Но смысл остается тот же самым. Ни одно расследование, ни другое расследование не говорит о том, что этого не было. Да? И вообще вот тема о том, ну, я, я не видел, возможно, я не все, конечно, смотрел, не могу сказать, что это меня тема сильно увлекает, вот, потому что для меня картина ясная, и я просто не вижу никаких новых ни аргументов, ни фактов, ну, не тем более обещанного рассказа о том, что всего этого не было. Вот, ну, причем есть Алексей Навальный, я не очень хорошо понимаю, вот, это, насколько я понимаю, что вся эта история с привлечением Железняка в качестве одного из менеджеров IFC International и ICF, да, ICF, извините, Anti-Corruption Foundation, и Леонтьева в качестве крупного спонсора, она случилась уже после того, как Алексей, к сожалению, был отравлен да, сначала, потом уже находился в российской тюрьме. Вот, поэтому я так понимаю, что вот никакого, никакой помощи серьезной или даже несерьезной Навальному со стороны про бизнес банка его акционеров, менеджеров не оказывалось. Там есть документы, которые говорят, что вот железняк, ну, смотрите, есть документ, подписанный железняком, где он говорит, что помимо вот этой истории с карточкой, которая продолжалась ровно один день, один рабочий день, да, то есть даже не 24 часа, а 8 часов рабочих, была еще история, что Алексея Навального в свое время пригласили на какой-то закрытый стратегический семинар про бизнес банка, но ну, он выступил там с сообщением. Ну вот и все, да. Вот, поэтому опять ничего, ничего нового здесь не происходит, никаких новых аргументов, фактов, водных и выводов самое главное, да? Выводы никем не оспариваются. Там можно пытаться предъявлять разные претензии к расследованию Максима Каца. Но факт остается фактом. Деньги украли, украли менеджеры, владельцы про бизнес банка и положили их на свои счета. 
Тут вас поправляют Павел, Павел Комаровский. Кромал... Извините, да, извините, пожалуйста, да, конечно, конечно. Хорошие новости. Россия стала четвертой в мире экономикой, если считать по паритету покупательной способности. Ну, хорошие новости. В попугаях меня, как говорится, всегда больше. И эта новость настолько хорошая, что даже в Кремле они не знали до тех пор, пока Международный валют, фонд, валютный фонд об этом не объявил. Вот. И ну, я много раз говорил, что я достаточно скептически отношусь к этому показателю, потому что он мало что отражает и точно совершенно не отражает ни масштаба экономики, ни покупательную способность населения, ни качество товаров и услуг, которые доступны или недоступны населению. С точки зрения, почему это произошло, в общем, есть простые объяснения. С одной стороны, Международный валютный фонд пересчитал в соотношение курсов валют, на основе которых высчитывается паритет, и изменилась точка отсчета. Если раньше это был там, период с 2011 по 2017 год, то сейчас взяли период с 2017 по 2021 год. И два, две страны, это США и Япония, они снизили, там, снизили свою долю в мировой экономике. Собственно, МВФ считает не не соотношение экономик как таковых, да, их, их доли в мировой экономике. Ну, в принципе, то же самое, да, ну, как говорится, вот такая доля в мировой экономике. Доля Китая выросла, доля Японии и США сократилась, а Россию, если посмотреть, я у себя в телеграм-канале разместил график, то, в принципе, с 2012 года, вот, когда Владимир Путин незаконно вернулся в Кремль в противодействии, в противоречии с российской конституцией, то там, как было у России 3,5%, по паритету покупательной способности, так и осталось. Да? То есть никаких, суще... никакого существенного прогресса не было. Был провал 16, 17, 18 год, по-моему, там минимум. Да? Ну, тоже понятно, с чем связано, с, с волной крымских санкций, с изоляцией России, с падением нефтяных цен. Вот. Ну, собственно, наверное, все. Другое дело, что вот если смотреть на... Там, очень часто в выступлениях Владимира Путина можно слышать, что вот российская экономика мощно растет, и уж точно растет быстрее, чем все наши западные так называемые партнеры. Вот. У меня в связи с тем, что МВФ опубликовал свой очередной годовой доклад, они традиционно обновляют базу данных. И ну, я уж решил, раз уж пришла база данных по всем странам, там, по многим показателям, то я взял и посмотрел, а как складывалась ситуация вот в этом в экономическом соревновании, которое с 1930 года Советский Союз ведет под лозунгом «догнать и перегнать Америку». Вот, что нам там Португалия? Мы догнать и перегнать Америку. И вот там Путин вернулся в 2012 году в Кремль. Ну, это я взял за точку отсчета, вот, что называется, 100%. И выяснилось, что с 2012 по 2024 год экономика США выросла на 35%, а российская экономика на 15%. Ну, то есть, вот там не то, что там догнать и перегнать Америку, а даже по темпам роста, в общем, Россия значительно уступает Америке в два, два с лишним раза. Вот, поэтому... Да у нас просто курс разный у процентов. Наши 15 процентов, и что там, вот их какие-то 35, ну, ну, конечно, разные проценты. Ну, конечно, проценты разные, просто с учетом того, что там американская экономика, она еще, не знаю, там уже сколько, раз в 13 больше российской по объему, да, то, в общем, в 2012 году, опять на вскидку, желающие могут посмотреть на этот график, по-моему, российская экономика была порядка 10%, может, даже 12% от американского ВВП, а сейчас доля упала до 7,5%. Ну, да, конечно, в общем, и расти тяжело, знаете, как обычно в статистике получается так, что когда низкая базовая, низкая точка отсчета, низкая стартовая база, то темпы роста всегда получаются выше. Но вот Россия доказала, что у нас экономика тоже суверенная, не только демократия, что от низкой точки отсчета, от низкой базы расти сложнее, расти тяжелее. Ну, просто мы же лежали, да, и вот там подняться на колени и встать с колен безумно тяжело. Американцам что, они бегут и бегут, но даже если они бегут медленно, с трусцой, вот этот джогинг, да, непонятный. Но они же уже стоят, а нам же еще надо только подниматься. И это тяжело, это всегда требует дополнительных усилий, и самое главное, много времени. Но ничего, русские долго запрягают, ну, то есть, в смысле, встают с колен или с живота, не знаю, там, на чем, на чем лежат, сидят. Вот. И, ну, уж когда мы побежим, тогда мы точно догоним Америку. И не далее, как лет через 20. 
Тем временем новости четвертой в мире экономики. В ряде городов сообщают о том, что масло сливочное в магазинах начали запирать вот в эти пластиковые контейнеры. Знаете, как икру, какие-нибудь дорогие товары в такие закрытые пластиковые контейнеры, вот также сливочное масло, потому что, мол, воровать его стали из-за того, что оно подорожало аж на 20%. Ну, наверное, это какое-то нормальное, понятное явление с точки зрения магазинов, да, потому что в конечном итоге у магазинов есть менеджеры, есть хозяева, у торговых сетей, и им не нравится, когда товары воруют, ну а кому это понравится? Вот, соответственно, какие-то меры безопасности они ищут, но проблема конечно, она лежит в другом, что и сливочное масло стремительно дорожает, и вот подсолнечное масло, вот-вот начнет дорожать, потому что производители выставляют ценники, которые там, на 15-20% на выше, чем цены октября. Соответственно, в ноябре подсолнечное масло оно должно будет подорожать. Уже пошли разговоры о том, что хлеб неизбежно подорожает, потому что... Но, в общем-то, все подорожает. Ну, говорят, что скоро все, все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. Да, я это все помню. Вот, но, собственно говоря, да, вот мне, мне часто задавали вопросы и задают вопросы, да, вот что может дорожать. И мы видим индикаторы, все, что связано с молочной продукцией, все, что, все, что опирается на молоко. Да, потому что Россия дефицитная по молоку, соответственно, это и сливочное масло, это и само по себе молоко, и сметана, и вот выяснилось, что подсолнечное масло там, с одной стороны, не урожай, с другой стороны, где-то поздний урожай, с третьей стороны, на внешнем рынке цены благоприятные, масло подсолнечное уходит из России. Вот. Ну и вот как-то так одно за другим, и получается, что продовольствие опять начинает дорожать быстрее, чем непродовольственные товары. И это лишний раз наталкивает на меня на мысль о том, что российская статистика, Росстат, который говорит о росте реальных доходов населения, ну что-то здесь лукавит, сильно лукавит, да? потому что когда доходы населения растут, то, в общем, как-то спрос на непродовольственные товары растет больше. А в России получается наоборот. Доходы растут, но население почему-то все ест, 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 ест и никак не наестся. На продовольствии цены растут, а на непродовольственные товары не растут. Это вот тот самый крах российской экономики, отложенный крах российской экономики, к которому приводят западные санкции? Ну, мне кажется, что здесь санкции это вообще говоря ни при чем. А это, я, я бы, честно говоря, и крахом не стал называть. Это такое громкое слово, от которого мне вообще не сильно понятно, что значит крах экономики. Да, ведь, ну, там, я понимаю, что вы не помните, вы не, в период 90 там, 90, начала 90-х годов, да, когда российская экономика в объеме сжалась там, на 45%. Но эти оставшиеся 55% продолжали существовать, да, и можно ли это называть крахом? Ну, если это называть крахом, то, конечно, до такого состояния там, российской, современной российской экономики безумно далеко. Вот. Но проблема не в санкциях, а проблема в том, что Россия начала войну. Да, и война сжирает огромное количество человеческих, финансовых, материальных ресурсов. И люди, которые воюют, люди, которые погибают, их семьи, или которых там, ранят, так что они становятся небоеспособными. И те, кто производит оружие, боеприпасы, э, э, военную технику, они получают зарплату, ну, ровно за то, что все, что они произвели, тут же, тут же уничтожается. С колес, что называется. А, а никаких товаров экономика взамен не производит. Да? И вот, собственно говоря, в, в этом проблема. Ну, вот, санкции здесь вообще ни при чем. Да? Сан, вот, что называется, экономика деньги выдает на, за, в виде зарплаты, а товаров она производить не может. Ну подождите, а как же ограничения на поставки различных комплектующих, различных товаров в Российскую Федерацию? Разве это не сказывается на экономике? Лиз, скажите, пожалуйста, вот вы живете в Российской Федерации, и то, что есть запрет на поставку микросхем для производства ракет, ну, например, «Искандер», это на вашу жизнь как-то влияет? Ну, вот, ну, подождите, но... вы же сами объясняли, что э, как бы оно все взаимосвязано. И не только вы, многие умные люди объясняли мне, что у меня рыба дорожает. Не потому, что рыбы вдруг стало меньше, а потому, что вот эти все затраты на перевозку, вот эти все проблемы с переводом денег, еще с чем-нибудь, оно все складывается в то, что рыба стоит каких-то бешеных денег. И масло сливочное теперь воруют из-за того, что оно дорогое. Так, и... Ну, это разве не санкции? Э -э нет, это война. Война. Да, давайте все-таки... При... Как это? Нет, мы понимаем, что первопричина. Но да. вот экономическое воздействие. 
Ну, насколько я понимаю, страны Евросоюза, страны там, Америка, вот этот зловредный Запад, эти недружественные страны, их бюрократы, политики, они готовы к костями лечь, чтобы не вводить санкции, которые затрагивают российское население. То есть никаких ограничений на экспорт в Россию продовольствия, одежды, их нету. Да, то есть вот поэтому можно все что угодно покупать, завозить. Другое дело, что если не можете, не хотите, или нет надежных контрагентов, или не можете платежи провести, ну это, говорится, ваша проблема. Но ведь санкции это запрет на... Вот я, я же упрощаю, специально упрощаю ситуацию. Да, вот запрет на поставку микросхем для производства ракет. Вот это на вашу жизнь, на ваш уровень жизни, на стоимость сливочного масла, не знаю, на качество автомобилей, которые у вас продаются. Оно как-то влияет? Ответ нет, никак. Нет, никак. В смысле, не влияет напрямую. Потому что, ну, слава богу, вы не имеете возможности, и я думаю, что и желания закупить ракету типа «Искандер», не говоря уже о ракете типа «Кинжал». Потому что к ней еще нужен самолет-носитель, да, чтобы ее запускать. Ну, это слишком дорого будет. Вот. Но мы же... Ну, как главная причина, потому что нужен самолет-носитель. Ну, конечно. Так бы, так бы вы все купили пару кинжалов. Но за самолет купить уже тяжелее, потому что уже там дальше начинается аэродром, взлетная полоса, ангар, обслуживание. Ну, то есть, вот слишком дорого становится все это удовольствие. Вот. Но мы, но мы с вами понимаем, что поскольку, поскольку опять я цитирую любимую фразу Высоцкого, если я чего решил, то выпью обязательно. Вот Путин, если чего решил, то он обязательно это будет делать. Он решил продолжать войну, решил продолжать производить ракеты. И поэтому э, производителям российского вооружения дан, дан карт-бланш, дала пол, вся полная свобода действий для того, чтобы закупать вот те самые микросхемы, которые им нужны, у кого угодно, по любой цене, и оплачивая любые транспортные расходы, логистические расходы, расходы на разведчиков, на поддельные паспорта, на расчеты через пятые, шестые, седьмые страны. Э, вот. э, и, но все это ложится расходами на российский бюджет, да, которые, что называется, все больше и больше платят вот за эти промежуточные, никому не нужные услуги. Да? То есть с точки зрения жизни нормального человека, это же даже, ну вот, я, там, даже, вот, не знаю, там строительство дороги из ниоткуда в никуда, оно потенциально для экономики создает какой-то потенциал. Ну, глядишь, будет дорога, в какой-то момент там поедут машины, в какой-то момент там вдоль дороги, обычно, если дорога хорошая, Начинают возникать какие-то кафе, рестораны, заправки, гостиницы. Люди как-то тянутся жить поближе. Там все какой-то экономический потенциал строительства дороги, даже из ниоткуда в никуда, там между Урюпинском и Мухасранском, да, вот все равно там создает экономический потенциал. А вот производство ракет «Кинжал» или «Искандер», которые тут же уничтожаются, ну, никакого потенциала не создает. И поэтому, да, вот в этом, в этом проблема. Да, в этом проблема и со сливочным маслом в том числе. Тем временем, несмотря на все эти подорожания, касающиеся в том числе и различных технологий, российские чиновники закупили в четыре раза больше айфонов за 9 месяцев 2024 года. А откуда такая, я понимаю, откуда такая больше, чем... А это приводит ведомости, между прочим, со ссылкой на представителя площадки Тендерплан. Ну, то есть, это вот в России есть кто-то, кто отслеживает все айфоны, купленные российскими чиновниками. Ну, я, я могу только одну организацию представить, которая в состоянии это сделать. Называется ФСБ. Ну, если это теперь ФСБ создал... Не, ну, это госзакупки. Это не личные инициативы чиновников. Не, ну, так -то, это тогда не, 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 откуда мы знаем, что в четыре раза, да? Может быть, чиновники хитрым образом, раньше они покупали айфоны, оплачивая их из, из своего кармана, а теперь они научились перекладывать эти расходы на бюджет. И те же самые айфоны... Нет, ну, подождите, запретили же айфонами пользоваться, потому что айфоны шпионят. Ну, кому-то запретили, а кому-то не запретили. Да, это Путин, может быть, кому-то запретил, а никакой губернатор своим подчиненным не запретил. Да, или какой-нибудь там Ростельхознадзор, или еще какой-нибудь надзор. Да? Ведь для того, чтобы бороться со зловредными там Ютьюбами, Телеграмами, Ватсапами, Инстаграмами, Фейсбуками и прочими, нужно знать, как, нужно, как, как говорит ваш главный, бывший главный редактор, нужно матчасть изучать. Да, вот, вот они изучают матчасть. А поскольку, поскольку проблем становится все больше и больше, то и матчасти нужно все больше и больше и больше. Потому что сложнее разбираться, они же усложняются, они же там сволочи проклятые, буржуи недорезанные, выпускают каждый год новые модели, не говоря уже об обновлениях операционных систем. Ну так а как же, как же с этим бороться, если мы не, чтобы с врагом бороться, нужно как следует знать. Вот, и они поэтому покупают их не то чтобы для личного пользования, а для служебных целей.
практически жертвуют собой для того, чтобы изучить врага поближе. Ну, практически, как Александр Матросов бросается на амбразуру, это точно. Бедные и несчастные. Давайте с Турцией разберемся. Financial Press, в этот раз у нас не Bloomberg, в этот раз у нас Financial Press, пишет, что Турция тайно запретила поставки в Россию более 40 категорий американских товаров. В смысле тайно? В смысле запретила? Ну, смотрите, я думаю, опять, да, я небольшой специалист в турецком языке, точнее говоря, совсем никакой, и я за турецким нормотворчеством не слежу, но э, из того, что я знаю, турецкие власти не вводили никаких ограничений на экспорт чего бы то ни было официальных в Российскую Федерацию, но при этом есть э, запрет Соединенных Штатов на экспорт вот, стратегических товаров, товаров двойного назначения, которые могут быть использованы при производстве вооружений, военной техники. И угроза применения вторичных, стран, вторичных санкций извините, к странам, которые будут допускать реэкспорт американских товаров. Вот. И, видимо, американцы, американские власти, которые занимаются контролем за исполнением санкций, они выявили вот марш, там маршруты поставок американских там, условно микросхем и всего прочего, 40 видов товаров через Турцию. Ну и поговорили, не знаю, там, или с Эрдоганом, или еще с кем-то, и, так сказать, сделали ну, очередное или последнее предупреждение, что нехорошо так. Вот еще раз, еще раз поймаем и там сделаем атата. И там вам мало не покажется. И затронуты будут не только вот те компании, которые задействованы в поставках в Россию всего необходимого Путину для войны. Но, грубо говоря, и там еще смежные или там целиком прямо сектора турецкой экономики. Ну, например, запретим вам поставки всей электроники, да, или запретим, прекратим вам, ограничим банковские транзакции в долларах, или еще что-то такое сделаем. Вот. Но поскольку, поскольку позиция Эрдогана, президента Эрдогана, она, в общем, такая же, как у Путина, что у нас демократия суверенная и Запад нам не указ, то вот в открытую признать, что... Он готов подчиняться давлению США и вводить фактический режим санкций в отношении друга Владимира. Он не хочет. Ну и он хочет, как говорится, и вашим, и нашим. Ну и в результате выясняется, что оказывается, что так же, как и в России, можно что-то засекретить и какие-то приказы сделать так, чтобы их никто не мог прочитать, даже тот, кто подписывает. Ну вот и Эрдоган или кто-то из его сотрудников, помощников, чиновников министров, подписал такое решение, которое, что называется, ну, вот Financial, financial Press, да, назвали тайным решением. А может быть, это вообще никакое не подписанное решение, а просто устный приказ, да, со словами. Вот, вот эти товары, вот эти позиции торговой номенклатуры, запрещается их, там, завершать таможенное оформление. Приходит к вам какая-то турецкая компания в таможенный орган и говорит, что вот мы хотим поставить товар с кодом ты 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 они говорят, о, отлично, давайте нам все документы. Забирают документы и, и рассматривают их до морковкиного заговения. Да? С одной стороны, отказа нет и запрета нет, а с другой стороны, разрешения на вывоз из Турции не дают. Вот. Но посмотрим, что из этого получится, да? потому что там следующий ход российских специалистов параллельного импорта ну, тоже несложно посчитать, они уже на этом себе руку набили. Та, та же самая товар, те же самые товары, которые должны дойти до путинских производителей вооружений, будут попытаться в Турции оформлять другими кодами. Да, ведь это же известная история. Да? Вы оформляете, что везете не знаю, овощи и фрукты, а на самом деле у вас вся машина заложена импортной электроникой, сигаретами и спиртом. Вот. Поэтому посмотрим. Да? Вот борьба с санкциями, с любыми ограничениями – это борьба защиты и нападения. Посмотрим, кто будет более удачным на этом, в этом раунде. Тут еще РБК пишет, что у российских карт Visa и MasterCard к концу года истекают сертификаты безопасности. Теперь банки должны будут решать, принимать ли их к оплате. А это как? Я что-то не поняла. У нас вроде бы уже это все, эти карты не выпускаются, доживают только какие-то старые, их потом перевыпускают на новые, на карты МИР. Почему вся эта движуха? Я думаю, что Федеральная служба безопасности решит этот вопрос. Поскольку, поскольку она, ну, средства защиты банковских карточек – это сертификация систем безопасности, криптозащита, то все это находится в ведении ФСБ. 
Ну и я не представляю себе сценария, при котором в России останавливаются платежи по банковским картам. Ну, соответственно, тем или иным способом то или иное решение будет предложено, ну или продлят действия нынешних сертификатов, или скажут, что, вы знаете, давайте вот там в течение 3-4-5 лет все заменим, а до тех пор пусть работает. Ну, короче говоря, вот, ну... Это, это явно не, пока не стоит. Это явно, это явно не та проблема, которая создаст проблемы. <laughs> это не, не, не та проблема, которая вспыхнет таким огнем, что российская банковская система закачается. Тут еще раскачивает российскую систему то, что не хватает на рынке труда людей. Пишут, что теперь берут даже подростков и пожилых людей. То есть те категории, которые до этого брали неохотно и старались с ними не связываться. В ритейле, в общепите очень много подростков, ну, то есть тех, кому еще не исполнилось 18 лет. Вроде бы хорошо. Ну, люди, которые... Раньше не могли найти работу, теперь эту работу находят, им платят. Здорово же. Ну, правда, но точно так же, как здорово, что жители Танзании заманивают на работу в России, так и жители Бангладеша, Пакистана. Более того, российским послам в этих странах выдана рекомендация МИДом содействовать российским компаниям, которые обращаются, пытаются наладить контакты с местными рекрутинговыми агентствами, которые готовы искать желающих поработать в России, где вот когда зима холодная, когда зима зеленая, ну еще жить можно. А вот когда она белая становится, ну совсем погано. Вот, поэтому да, конечно, опять, это не должно нас не удивлять, потому что это и есть одна из, один, одна из форм проявления рыночного характера экономики. Когда в рыночной экономике не хватает какого-то ресурса, то на него поднимается цена. Ну и в этом отношении привлечение там, молодежи до 18 лет или пенсионеров, или жителей Танзании, Бангладеш, ну это вот как раз и расширение предложения, да, то есть вот повышение расходов на рабочую силу. Поэтому да, ну, выбор-то очень простой у там, любого руководителя компании, который, что называется, внизу этой, как бы сказать, бюрократической производственной цепочки, которая меньше всех имеет возможность повышать цены, ну или закрывать свой бизнес, сокращать бизнес, или искать такие нестандартные способы снятия ограничений. Ну да, будут, будут работать, будут получать деньги, в принципе ничего плохого в этом, конечно, нет. Хотя с моей точки зрения, то, что касается, не знаю, там молодежи, я вообще считаю, что там лет до 25 учиться нужно и знаний набираться. Да, было бы неплохо. Еще лучше совершить кругосветное путешествие перед тем, как начать работу, чтобы повидать мир, чтобы понять, как все везде устроено. Ну, это, конечно, вещь хорошая, но другое дело, что этого как ни одно государство сделать, делать не обязано. Вот. А эта практика, не знаю, там год-два поездки по миру посмотреть, как жизнь устроена, она широко распространена, и в англоязычных странах особенно. Потому что ну, при, всей, при всей ненависти э, российского общества к американцам, англичанам, которые постоянно галят, вот как так получается, что люди, да, выпускники школ из англоязычных стран, а это Америка и США, э, и Америка, и Англия, и Канада, и Австралия, и Новая Зеландия, они пользуются большим спросом на вот, рынке труда, причем да, их там берут в семьи, они работают с детьми, они живут в других семьях и за, в, 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 как это, в ходе своей поездки по миру зарабатывают себе деньги. Но просто если в средней школе не изучать английский язык или изучать его кое-как, да, и просто для галочки, то если вы даже и сможете выехать за пределы Российской Федерации, то выяснится, что... Вот с русским языком, после того, как Владимир Путин реально уничтожил сферу влияния, его вот эту мягкую силу и сделал его малопривлекательным, найти себе работу крайне тяжело. Вот. Но если стараться, да, если самостоятельно изучать иностранные языки, то, в принципе, да, это очень хорошая практика. И я считаю, что как раз вот посмотреть, как живут в других странах мира, это очень интересно. И вот пока есть возможность это делать, это замечательно. Видела у вас в телеграм-канале публикацию со ссылкой на важную историю о том, что за первую половину 2024 года российские суды постановили выслать из страны почти 86 тысяч мигрантов. Это чуть больше, чем за весь 2022 год. А зачем? У нас вроде рабочей силы не хватает. 
Чтобы было впредь неповадно другим. Вот, потому что это высылают, как правило, за нарушение миграционного режима, за то, что люди находятся на территории Российской Федерации дольше, чем им разрешается российским законодательством. Ну, в этом отношении, знаете, как есть две практики, опять российская и американская. В Америке, если вот нелегальный мигрант пересекает границу северную южную границу Соединенных Штатов и попадает на необъятные просторы американской родины, то в принципе его там уже никто не ищет. Ну вот каким образом он находит себе работу, где он живет, каким образом он решает вопросы своего там, медицинского обслуживания. Его детей даже берут в школу и при этом не спрашивают подтверждения там, юридического статуса, не спрашивают, есть у него вид на жительство, там, зеленая карта, есть у него виза, ничего не спрашивают, просто нужно доказать, что ты живешь в этом школьном округе. Вот. И, соответственно, там, по разным оценкам в Америке живет до 10 миллионов вот, нелегальных трудовых мигрантов, да, которые... Вау. Юриди... Вау, да. Ну, правда, страна на 330 миллионов, да, там, в 2,5 раза больше, чем в России, поэтому в отношении России это где-то 4 миллиона, чтобы мы понимали масштаб. Вот. И их никто не ищет, их никто не отлавливает, и силы полиции, судов, они направлены как на решение других проблем. Вот. А есть другая история, это Россия в которой считается, что от мигрант... в которой официальная позиция состоит в том, что от мигрантов нет ничего хорошего, что они кроме вреда российской морали, российским ценностям ничего не наносят, что все преступления совершают они, и если бы не они, то Россия была бы раем земным. А поэтому их всех нужно отлавливать, нужно проводить облавы, нужно искать всех, кто нарушает там, российские нормы, и суды загружать вот этим высылкой там, 86 тысяч человек. Ну вот, э, при этом понятно, что эти люди, вот, ну, я, как, ну, мы же не можем с вами представить, да, что эти люди вот просто жили на территории России, не знаю, там жители Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Бангладеш, Танзании, вот они просто жили, да, а откуда-то с родины им присылали деньги, и они на эти деньги шиковали в наших городах и селах российских. Скорее всего, наоборот. И возвращали наши традиционные ценности. Ну да, и воспитывали, как это, всасывали в спит, как это, в, в себя наши традиционные ценности. Вот, скорее всего, жизнь это была устроена прямо наоборот. Эти 86 тысяч человек где-то работали. Они создавали, ну, то есть их кто-то нанимал на работу, они что-то делали, они зарабатывали деньги. А и там, в том числе, часть этих денег тратили в России на свою жизнь, а часть этих денег отсылали к себе на родину. То есть эти люди производили вот то, что называется там, в статистике слово ВВП. Да, ну вот, видимо, для российских э, там, э, органов внутренних дел, они же этим занимаются, для них важнее отчитаться о количестве пойманных нелегаль, нелегальных мигрантов. Да, и это более важная задача, чем там, защита российского населения, ну, например, от преступных действий участников э, специальной военной операции в тот момент, когда они возвращаются в свои города и села и позволяют себе сказать, нарушение законодательства, мягко говоря, да? Угол, совершение уголовных преступлений. Вот, поэтому как, как, какая задача стоит перед там, полицией, перед судами, то они и делают. Мы видим, что есть два разных подхода. Есть страна, где главное, если у человека есть работа, ну, пусть работает, да? самое главное, чтобы он преступлений не совершал. А есть главное, чтобы отчитаться о том, что пойман кто-то и выслан куда-то, или посажен еще лучше. Что мы вот все о нас, да о нас. Давайте о вас поговорим. У вас совсем скоро выборы президентские. Как обстановочка, как М расклад. Накаленная обстановочка. Накаленная обстановочка. Э что называется, меньше двух недель осталось, и по-прежнему, вы не поверите, нет никакой ясности, кто будет победителем. Вот, вот живут же люди, а? Какой бардак, никакой вот, ясности. Вот я, я, тоже не пони, я тоже никак не могу понять, как можно жить в стране, где за две недели до выборов вы не знаете, кто победит. Но если серьезно, то я, опять, я повторю, что электоральные эксперты, люди, которые следят очень внимательно за тем, как, и, и, как идет ну, даже, пер, пер, как, досрочное голосование, Люди, которые следят за тем, как идет предвыборная гонка, что показывают опросы, все в один голос говорят, что вот настолько напряженные борьбы, настолько вот, как сказать, тесные, тесные схватки да, или тесного движения к финишной черте Америка никогда не видела. И если 
там, полтора-два месяца назад мы с вами говорили о том, что вот замена выбывшего из игры Джо Байдена на э, запасного под именем Камала Харрис привела к тому, что вот демократы получили какой-то импульс, и Харрис начала сокращать отрыв от Трампа, и даже казалось, что в какой-то момент она начинает опережать, и нее, ее шансы начали что называется, ее шансы стали выше, чем шансы Трампа, то сейчас ситуация поменяла, в очередной раз поменялась, да, то, что никакого нового импульса Камала Харрис пока привнести не может. У нее огромные проблемы с получением поддержки со стороны мужчин, причем независимо от цвета кожи, да, это вот слабое, слабое звено, то есть женщины ее поддерживают, ну, прям там, мощно и решительно, а вот с мужчинами как-то она найти общий язык не может. Вот. В то же время вот Дональд Трамп он очень целенаправленно и методично ведет предвыборную агитацию. И ну, собственно, видно, что его стратегия, я даже не думаю, что это можно называть стратегией, уже тактика, последние шаги, да, направлена на то, чтобы как можно, более, как, как можно сильнее достучаться до тех, кто не ходил на голосование, в первую очередь до людей молодого возраста, и тем самым увеличить явку. И опять, да, что все решается в семи штатах, и, собственно говоря, вот вся агитация, если посмотреть на поездки обоих кандидатов по штатам, то это Пенсильвания, 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 Джорджия, Северная Каролина, Мичиган, Висконсин, Пенсильвания, 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 Джорджия, Мичиган. Ну, то есть Каролина. колеблющиеся. А, колеблющиеся, причем упор, упор делается на Пенсильванию, которая реально вот, ну, один из ключевых штатов. Ну, то есть там есть такое очень уважаемое издание 538, да, 538 который занимается как раз анализом сценариев различных формирования вот этого электорального большинства в коллегии выборщиков. Ну вот они посчитали, что если Трамп побеждает в Пенсильвании, если он получает там большинство голосов, то в 86 из 100 возможных сценариев раскладов он становится победителем. Да? Поэтому вот Пенсильвания это вообще такой ключевой штат для победы любого из этих двух кандидатов. А вы уже подписали петицию Илона Маска? Нет, и даже не видел ее, честно говоря. Ну, ну здравствуйте, приплыли. А, Маск разыгрывает, и обещает ежедневно разыгрывать по одному миллиону долларов среди тех, кто поддержал его петицию. Там про свободу слова, право на ношение оружия, это все в поддержку Дональда Трампа. Ну, Лиза, смотрите, я обычно в чудеса не верю, в лотереях не участвую. Вот, но если вы мне посоветуете, я подпишу. Ну, если действительно там можно заработать миллион, ну почему нет? Пишут, что уже чек первому счастливчику выписан. Эх, опоздал, опоздал. Ну ладно, глядишь, может как-нибудь... Каждый там... день, ну что опоздал? Ну, 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 ну да, день, оста оста давайте. осталось всего там 13 дней, минус 4 выходных. Ну то есть вообще уже говоря ни о чем. Ну да, шанс, шансы стремительно идут к нулю. Ну ладно, я попробую, я вам обещаю. Р расскажу а, о результатах. А если серьез... Если серьезно, насколько важна сейчас, насколько играет роль поддержка различных медийных личностей? Ну, конечно, влияет. Конечно, влияет. И современная политическая кампания, она ну, в значительной мере это шоу. Да? Это привлечение людей, которые создают... Понятно, что... хотя, хотя Дональд Трамп там и обещал, что он создаст для Илона Маска в случае победы специальную должность по взаимоотношению с бизнесом. Вот. Но понятно, что вот Илон Маск – это одна из знаковых фигур, которая может повлиять на позицию избирателей, потому что вопрос, с кем вы мастера культуры, ну, то есть, грубо говоря, с кем, кто будет в команде Дональда Трампа, кто будет в команде Камалы Харрис, ну, от того, что ее поддержала Тейлор Свифт, да, по-моему, вот эта певица, ну, все понимают, что она не будет работать в ее команде, и как-то вот она заявила о своей поддержке, ну и все про это забыли. А Илон Маск, он не просто заявил о поддержке, он активно участвует в, избирательных, в избирательной кампании, участвует в некоторых агитационных мероприятиях, очень активную поддержку оказывает Такер Карлсон. Да, вот, который там с Трампом проводит специальное интервью и ведет специальные передачи. Нет, медий, медийная поддержка, она важна, и когда у вас идет конкурентная борьба, то, конечно, э, там, вот опять мы говорим о э, том избирателе, который еще не сделал для себя выбор, да, потому что там, 95% избирателей, они уже знают, за кого они будут голосовать. 
И, а вот эти вот пять, которые для себя чего-то не решили, чего-то не выяснили, ну, если всерьез слушать выступления и Харрис, и Трампа на предвыборных митингах, то, как правило, там ну, на всех митингах звучит одно и то же. Да, поэтому это митинг он проводится не для того, чтобы вы показывали по телевизору и все слушали эту речь. Митинг проводится для тех людей, кто приходит на встречу, чтобы получить какой-то заряд энергии, посмотреть на кандидата, а если повезет, пожать ему руку, ну а если совсем повезет, подписать петицию Маска и получить 1 миллион долларов. Вот. А, а вот когда э, люди, которые пытаются сформировать свою позицию, смотрят, кто приезжает, и кто стоит на трибуне и, и, с Харрис или с Трампом, то, конечно, увидеть там Илона Маска, и тем более, когда он там еще что-то говорит и что-то поддерживает, это такой один, один из, как это, одна из соломинок, которая может переломить хребет неопределившемуся верблюду. Да уж, лучше верблюда определяться поскорее. Тут еще Трамп обвинил во вмешательстве в выборы правящую партию Великобритании. Ну, Трамп обвинил правящую партию Великобритании, а американские спецслужбы обвинили Россию в том, что она выпустила фейковый ролик в отношении Тима Валца, кандидата на пост вице-президента с Камалой Харрис, потому что ну, в его, что называется, житейской биографии он был тренером футбольной команды, и вот выпустили ролик, где он, что называется, слишком грубо себя ведет по отношению к спортсменам. Да, и этот ролик собрал уже несколько миллионов просмотров. Ну вот, что ж поделаешь, если шоу, то шоу, да, если э, там за три месяца, э, за три последних месяца, с середины июля и вот до середины октября, э, когда Камала Харрис, э, что называется, вступила в гонку, демократы потратили на, э, сказать, на рекламную кампанию, на предвыборную кампанию, правильно так сказать, больше миллиарда долларов. Ну и понятно, что вот этот миллиард долларов, он в том числе достался тем производителям роликов, рекламных роликов, фейковых роликов, настоящих роликов. Да? Вот, ну, что ж поделаешь, это бизнес, это бизнес, цена победы, это президентское кресло. Ну просто Россию как-то уже традиционно, Россия вмешивается, Россия злая, плохая, Великобритания как будто бы немного неожиданный кандидат на вмешательство. Ну, мы же, не знаем, мы же не знаем с вами, это всерьез Дональд Трамп сказал, или он перепутал Великобританию с Арабскими Эмиратами. И то, и другое начинается со слова «Юнайтед», правда? Ну, давайте всерьез не обращать на это внимание, ничего не скажу, запали. Еще что хотела обсудить, увидела, что вы прочитали книгу Боба Вудворда. Хотела у вас ощущения, впечатления, поделитесь, что интересного узнали. Mm. Но Просто много... с вами же в прошлое и позапрошлый раз уже обсуждали то, что оттуда становилось известно. Да, Лиз, мы обсуждали это дело. Я прочитал эту книгу целиком. Знаете, как это? Из пьесы «Самоубийца» Эрдмана. Я прочитал Маркса, и он мне не понравился. Да? Вот, вот то же самое и здесь. Я прочитал книгу Вудворда, и эта книга мне не понравилась. Она кусочками, такая лоскутное одеяло. У меня сложилось полное впечатление, что эта книга писалась на заказ к предвыборной гонке. И ее, целью, ее целью было рассказать миру, граду и миру о том, что Джо Байден это такой светоч мировой внешней политики, что он гений всех времен и народов, и что его внешняя политика была очень успешной и удачной. Но в тот момент, когда книга уже была подготовлена, наверное, сдана в издательство, выяснилось, что Джо Байден снимается с гонки, и автору пришлось срочно вписывать еще одну сюжетную линию, которая тоже так лоскут, лоскутами вписывается туда. Это то, что вот он деградировал, да, что он на публике держал себя плохо, но при этом он утверждает, что во всех внутренних совещаниях Джо Байден ведет себя как свежий огурец, что он бодр, решителен, энергичен и задает правильные вопросы, и вообще, что вся внешняя политика президента Байдена или там современная американская администрация, это внешняя политика президента Байдена. Это не Салливан, это не Блинкен, это не Бернс, а это вот, что называется, все ключевые решения принимает Джо Байден. Вот, но если вот говорить о, тех, о том сюжете, который нам всем ближе и, наверное, более понятен, это отношение 
президента Байдена и его политика в отношении России и войны, российской агрессии против Украины, то, к сожалению, там ничего нового я для себя не узнал и лишь укрепился в своем понимании того, что у Байдена не было никакой и нет никакой до сих пор никакой, никакого стратегического видения целей и задач. В книге, в книге идет противопоставление вот, войны России, России против Украины, агрессии и ситуации на Ближнем Востоке, Израиль и сектор Газа, Палестина. И вот очень четко видно два разных подхода, что Израиль это союзник, и мы ему помогаем, будем помогать и будем поддерживать. А Украина, ну это так вот что-то такое случайно попавшееся на стол, надо было принимать какие-то решения, но ну, все, что можно мы сделали, то есть дали Украине всю разведную информацию, предупредили о том, что на нее будут нападать, ну и посоветовали создать правительство в изгнании, а еще лучше уехать Зеленскому из Киева. Вот, и, собственно, на этом все, да, чего хотят, в чем конец, в чем итог этой истории, ну то есть как особый особую заслугу или единственную заслугу президента Байдена вот в, этой, в этом конфликте автор обозначает то, что по словам Байдена, если Путин хочет что разрушить НАТО, то мы сделаем прямо противоположное, мы НАТО укрепим. И там он лично продавил ну, или порекомендовал правительствам Финляндии и Швеции подать заявку на вступление в НАТО. Ну вот, собственно говоря, вот такая история, да, и никакого внятного вывода э, сделать невозможно. В чем состоит цель Амер... позиции э, демократической администрации в отношении Украины, э, даже попытки э, рассказать нет. Ну и более того, даже вот э, каких-то э, внутренних разговоров, да, ведь книга же она вся построена на интервью, на разговорах э, Вудворда, он этим известен. Вот, Как-то все разговоры Вудворда про Украину, они заканчиваются примерно летом 2022 года, да, вот тем моментом, когда российская армия отходит от Киева, и там ничего нет, конечно, и про стамбульские переговоры, ну и так далее. Там мельком, мельком проходит где-то Харьковская операция и возврат Херсона под контроль законных властей Украины. Вот, 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 вот такая, знаете, на самом деле книга меня разочаровала. Я, честно говоря, вот, ну, ну, с другой стороны, агитационная литература, она, наверное, не может быть хорошей всегда. Я думала, что он не такой. Никакой. Ну, что он не будет такую заказуху писать агитационную, что он, ну, авторитетный такой журналист. Лиз, смотрите, я же не сказал, что она заказная. Да? Я сказал, что он ее написал к предвыборной гонке. То есть я думаю, что здесь это его личная позиция, в том числе там есть еще одна сюжетная линия, о которой я сейчас не сказал. Это постоянный как бы переброс вот, от, от Байдена к Трампу. А вот в это время, там, когда президент Байден принимал тяжелейшие политические решения, Трамп на каком-то ужине сказал то-то. И вот такой, вот такой он нехороший человек. Да, то есть один из ну, выводов, который автор пытается там, в конце озвучить, это то, что вот есть президент, который заслуживает быть президентом, или политик, который заслуживает быть президентом, а есть политик, который не заслуживает. Догадайтесь с одного раза, кто есть кто. Вот. Но я, я, не, я не думаю, что Вудворду можно что-то заказать. Да? Я думаю, что это его личное убеждение, тем более, что это там, его третья, по-моему, книга про Дональда Трампа, про президентство Дональда Трампа, ну или там постпрезидентство. Нет, это его личный взгляд, но здесь как это, он не скрывает, что он к Дональду Трампу испытывает ну, такую нелюбовь, что прямо кушать не могу. Хотя при этом Дональд Трамп с ним общался и давал ему интервью. Спасибо огромное. На этом давайте закончим. Это была программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Всем большое спасибо. Вы классные и хорошего вам вечера. Спасибо большое. Всем хорошего вечера. До свидания.